Bueno, entonces, continuando con esta parte, uh, pues nosotros ya tenemos desarrollada nuestra interfaz gráfica de usuario, ¿no? La GUI. Y pues entonces ahí está nuestra ventanita, ya tenemos entonces todos los elementos que, que, nos, eh, que requerimos para la generación entonces o generar nuestro programa de esta manera, ¿no? Eh, hacemos una cuanta modificación para que se vea un poco más simétrico y ya na, y el usuario no nos modifica. Pero ahora, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es colocar ahora la funcionalidad, entonces, de todo esto. Bueno, eh, lamentablemente ya le había da, dado clic, uh, doble clic a la primera etiqueta. Bueno, esta, al, al darle clic a esta primera etiqueta, pues entonces ya nos, nos sale eh, una función que está entonces conectada como conectada con, con el comportamiento o un evento de, eh, de cada uno de estos, de estos elementos que salen en la, en la ventanita. Entonces, ¿esto cómo lo podemos, lo podemos revisar? Bueno, dándole clic o seleccionando entonces a uno de estos elementos, por ejemplo, a la etiqueta, aquí nos va a salir como Label One, es, así es como, se, como tiene el nombre, nosotros también podríamos modificarlo aquí con el nombre. Seleccionamos entonces aquí, de esta parte lo vemos cada una de estas propiedades, dentro de la programación orientada a objetos, a alfabético, ¿no? Y lo podemos ver entonces como nombre. No nos sale como name. Woo, woo, woo. Ahí está, name, es este. Es que estas son, son propiedades pues, que tiene ya el objeto como tal, ¿no? Por default nos sale entonces label one. Pero ahora vamos a modificar entonces a las propiedades y vamos a ir directamente a los eventos. Este rayito que nos sale aquí. Aquí, por ejemplo, entonces, está la acción del clic que tiene el, el darle clic directamente a esta etiqueta, está asociada o este evento. Esta propiedad va a estar asociada a la propiedad que se llama label one, perdón, al método label one click, que es el que aparece entonces en la fuente, en el código fuente. Este void level one click nos sale entonces un objeto send, sender y como argumento de o evento como e, ¿no? Es el que está tomando cualquier, el, el nombre entonces del evento que está tomando en ese momento, que sería el click. O sea, hace el proceso entonces de dar con el mouse, clic hacia abajo, o bueno, presionar hacia abajo y soltar el mouse. Ok, ahí está entonces eso. En el momento en que nosotros al ejecutarlo, o más bien el usuario al ejecutarlo, le dé aquí clic, va a realizar o va a generar que suceda algún procedimiento. Que sería entonces asociado a este método o a esta función, ¿va? Entonces ya lo tenemos de esta manera. Vale, entonces tenemos que hacer algunos, algunas modificaciones directamente a ello ¿Dónde se va a realizar el cálculo? Generalmente esto se hace con botones, ¿no? Es la forma más sencilla entonces de realizar este tipo de, de, de procesos Esto sobre el botón Entonces tenemos de dos, le damos doble clic y nos va a salir el evento más eh, representativo para cada uno de estos elementos, que en este caso sería clic, es el que inmediatamente les, les sale ya seleccionado, ¿no? O se pueden ir entonces aquí a las propiedades, seleccionar en eventos, va este rayito, y decirle entonces aquí clic. Yo quiero que este se asocie a algún método o alguna función, y le pueden dar doble clic aquí. Entonces, ahí está. Pueden ustedes entonces colocar que esto es cuando se dé clic al botón Button one. Ese es el nombre entonces que tiene el botón. Pero en realidad el nombre es Button One con minúsculas, ¿no? Entonces lo movemos para acá y ponemos entonces aquí Button One. Aquí es entonces donde nosotros vamos a copiar nuestro código que ya hemos desarrollado. Vamos a comenzar ahí con algunos pequeños procedimientos. En primer lugar, entonces vamos a ir aquí a la clase, ¿no? Esta clase entonces va a funcionar como la que hemos, todas las que hemos visto entonces en programación orientada a objetos y podemos colocar entonces aquí las variables o las, propiedad, las propiedades, ¿no? Entonces vamos a tener como propiedad esta lista que va a ser de tipo entero que se va a llamar arreglo F y entonces como no tenemos el tamaño de la lista en, desde un inicio, bueno, podríamos tener el tamaño de la lista al saber, por ejemplo, que no nos podemos pasar entonces de una cantidad de 46 elementos, ya que con variables de tipo entero no es posible entonces calcular la serie de Fibonacci más allá del de número o de, de, de la cantidad 46 de la serie. 
Entonces, bueno, ya lo tenemos ahí y lo, lo podemos generar así en color, en color, en blanco, ¿no? Y luego ya tenemos entonces aquí dos variables o, o vamos a tener nuestras variables que hemos estado utilizando, por ejemplo, en la programación orientada a objetos de la serie de Fibonacci, que vamos a tener por un lado N, que va a ser la cantidad de dígitos que va a recibir el programa para calcular la serie de Fibonacci y por el otro vamos a tener entonces también los límites, ¿no? 0 y 46, que estos son los que nos están funcionando para los números enteros o más bien para la variable de tipo entero de 32 bits. Ya nada más entonces es cuestión, ya que tenemos esta cosa aquí, es cuestión de colocar en el botón la funcionalidad que hemos estado haciendo para el cálculo de la serie de Fibonacci. Vamos a ver cómo se coloca. Esto. Tenemos esto aquí, entonces lo que vamos a hacer, copiamos y bueno, vamos, voy a hacer un poquito más grande para observar esta, esta cosa y este un poquito más pequeño. Entonces, bueno, primero vamos a revisar que los valores ingresados sean los correctos. ¿Dónde van a estar los valores ingresados? Ahorita vemos, esto ya lo habíamos nosotros este, eh, hecho varias veces, que utilizando entonces... De la clase int32 vamos a utilizar el método tryparse que intenta entonces convertir lo que encuentra aquí y lo va a sacar entonces o lo va a mandar el valor que ya una vez haya realizado la conversión lo va a convertir entonces o, o más bien lo va a vaciar directamente en n, ¿no? En esta variable n. Por otro lado también le podemos dar entonces un or para decir entonces que no se pase de estos, eh, de estos límites que estamos colocando acá arriba entonces como las propiedades esto se puede entonces después modificar de alguna otra manera todavía adicional no entonces posteriormente entonces ¿qué, qué es lo que va a pasar aquí estamos diciéndole si sí, no está sucediendo esto o nos estamos pasando entonces de estos límites ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, vas a mostrar un message box. Vamos a utilizar entonces aquí nuestra, nuestra eh, cajita de texto con, o más bien la clase de la cajita de texto que va a tener el método show que va a decir entonces o que va a contener estas cosas. En primer lugar, el título que, que nosotros vamos a estar manejando aquí que se llama error mortal y ya le ponemos ahí el número tal. Después, entonces, eh, lo vamos a sumar con una, con una cadena de texto que se va a llamar textbox1.text. Esto de aquí es esta parte de, de, de lo que tenemos en esta, en esta cosa, ¿no? Este texto que tenemos aquí es el que está entonces ingresando el usuario o con el que nosotros vamos a estar ingresando con el usuario, ¿va? Entonces, este, va, ya que lo tenemos, esta, esta cosa así, lo concatenamos directamente con que está fuera del intervalo y ya, ya es, este es el mensajito que, que nos va a mostrar el, la, la, el, este mensajito, ¿no? De, de, la, de la ventanita. Después vamos a tener el título. Luego viene la parte, entonces aquí le ponemos el título, le ponemos error de datos o error mortal, como ustedes gusten. Y finalmente también. Aquí viene, eh, le podemos entonces ir ingresando la cantidad de botones que nosotros queramos o que queramos más bien que esté metidos directamente en esta cajita de, de texto. Más bien está como ventana de advertencia, ¿no? Le estamos poniendo entonces esta ventana de advertencia o de error. Entonces, dentro de ese message, message bot, box buttons, le podemos poner entonces aquí el punto y ya nos sale entonces todos esos métodos o todas esas, este, esas propiedades que son de esta manera constantes y que hemos estado manejando como los handlers, ¿no? Los, los manejadores de esto. Nos permite entonces ver que hay el botón OK, el botón OK o Cancel, el botón, de, el, botón, el botón de abortar, retirar o ignorar, entre muchos otros, ¿no? También tenemos aquí el re Retry Cancel, este Retry Retirar. Más bien sería entonces intentar, reintentar el sí no y el sí no y cancelar, ¿no? Vamos a ponerle nada más el de OK, OK, chamacos. Y ya después, entonces, aquí viene este, este bot, esta uh, opción adicional que es message box icon punto error y ya nos va a salir entonces un iconito de error. Limpiamos, aquí no debería llevar un acento, limpiamos la caja de texto y cambiamos el foco a la caja de texto, ¿no? Para decirle entonces al usuario, óyeme, este, cuando ya una vez que esto, 
le haya dado el ok. Una vez que se le haya dado el ok a la ventanita, pues continúa con esto, con esta parte del programa. ¿va? Esta es una de las partes complicadas a veces, entonces, de esta programación por eventos, porque... Se está mezclando entonces esta programación estructurada que tenemos de que va sucediendo una cosa tras otra, una línea de texto tras otro, y des, eh, pero muchas veces entonces están pasando varias cosas sobre, sobre lo mismo. Entonces, ahí les sugiero también que vean el, los videitos esos que subí sobre los multihilos. Bastante interesante ver, ver esa parte. Y ahora que se puede realizar muchos procesos al mismo tiempo con los procesadores actuales, entonces es posible... Eh, que ustedes puedan eh, realizar entonces toda esta cantidad de, de procesos eh, al, al, al mismo tiempo, ¿no? Es muy, muy horriblemente redundante. Bueno, entonces aquí finalmente mandamos el foco a la caja de texto y ya le decimos al usuario, pues órale, rífate porque te acabas de equivocar. Y luego viene entonces aquí limpiamos el, el texto para presentar, aquí está, aquí está esto mal, la serie. Y calculamos esta serie con unos ciertos datos y esto lo que ya nosotros habíamos realizado, ¿no? Y nada más simplemente dentro de la textbox2.txt, docs, textbox docs esta de aquí, le vamos a ir añadiendo cada uno de los números de la serie calculada. De todas maneras, lo vamos guardando aquí dentro de este arreglito. Y ya nada más le vamos sumando una coma para indicarle entonces que eh, pues ya se está, eh, o más bien estamos separando esta, esta parte, ¿no? Y pues ya quedaría así el programilla. Damos clic aquí rápidamente, vamos a ejecutarlo, ¿va? Calculamos serie y, por ejemplo, si el, si el usuario se le ocurre o tiene la grandiosa idea de no darle, de no colocar nada, pues también está, hay un pequeño error, ¿no? Nos est se está saliendo de, de esto, de, de lo que nosotros habíamos entonces programado y ya le está diciendo, pues, error mortal. Este es entonces el, el cuadro de, o el diálogo, el cuadro de diálogo, la ventana de diálogo, donde dice entonces error en datos, error mortal, el número, no pusimos ningún número, está fuera del intervalo. Entonces ya viene aquí a aceptar. El momento entonces que le damos a aceptar, cambia el foco a esta parte y pues ya le dije al usuario, pues, órale, rífate, ¿no? ¿Qué tal que le ponemos 90 y nos dice error mortal? El número 90 está fuera del intervalo. Bueno, pues un 10. Ahí está. Y ya nos está calculando 10 dígitos de la serie de Fibonacci. 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. Bueno, pues ya parecería que está bastante bien, ¿no? Le podemos dar calcular esto y va recalculando la, la serie sin ningún problema. Podemos verlo hasta 46. Ya lo pueden aquí copiar y, este, y pegar directamente en donde ustedes gusten. Este, si ya nos vamos sobre 47, pues ya es el error mortal, ¿no? Pero también hay un pequeño detalle. Podemos ponerle entonces aquí de Fibonacci. Cálculame la serie de Fibonacci y de Fibonacci. Y ya nos dice entonces que este número es, está fuera del intervalo. Nos está permitiendo entonces ingresar cualquier tipo de dato de carácter. Números, letras, y usted, lo que ustedes se les dé la regalada gana. Eh, entonces, ahí hay un pequeño detalle. Ah, hay que modificarlo. Vamos a detener esta parte y vemos ahorita. Bueno, entonces ya tenemos esta parte, pero ahora viene esto mismo, ¿no? Entonces, uh, realmente lo que se hace eh, en esta parte, o lo que nosotros vamos a estar realizando de alguna manera, es que... Eh, sobre, um, hay que guiar de alguna manera al usuario para que realice lo que el programa está preparado para hacer. Esto es lo que muchas veces entonces se le llama que el programa es lo suficientemente intuitivo. Si el programa es lo suficientemente entonces intuitivo, el usuario se le va a hacer lo más sencillo posible de manejar, pero porque el programador ya se, ya se tomó el tiempo o ya se generó entonces un programa de tal manera que el usuario no se salga de los caminitos que el programa puede realizar. ¿Va? No le van a permitir muchísimas opciones que permitiría entonces que el programa cometiera errores o le salieran una gran cantidad de errores al usuario. Teniendo entonces este problema, 
pues eh, estos programas son los que entonces empiezan a generar mucho, mucho lío. Son más fáciles entonces de, eh, de que se puedan llegar a tronar o alguna, alguna cosa así. Entonces hay que generar estos programas de la manera más eh, intuitiva posible. Va. Entonces, una de ellas es de que, ah, es más bien, es que en esta caja de texto podemos ingresar lo que se nos dé la regalada gana. Bueno, pues entonces vamos a hacerle que nada más el usuario pueda centrarse en, uno sol, en un solo tipo de valor. ¿Qué van a ser este tipo de valores? Pues los números, ¿no? Nada más puede ingresar entonces una cierta cantidad de números. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, nos vamos a ir entonces a los eventos. Dentro de esos eventos vamos a tener aquí varios. El que nosotros podemos utilizar para esto, vamos a ponerlo de manera alfabética, es la que se llama entonces KeyPress que es en el momento en que alguien presiona una tecla. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque en estos eventos hay una gran cantidad entonces de ellos y unos que son extremadamente específicos. Por ejemplo, este de KeyPress quiere decir entonces que la tecla bajó y después subió. O sea, el proceso entonces es como el de clic. Entonces es de que se presiona la tecla y se suelta. Vale, entonces lo vamos a asociar a esta parte. Le, damos, le dimos ya entonces doble clic y aquí es cuando el usuario ingresa un valor a la text box 1. ¿va? Ya lo tenemos aquí. Entonces, con esto se va a asegurar que solamente se ingresen los valores numéricos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el tipo de, de datos char que está funcionando entonces como un objeto, como una clase, le vamos a decir, bueno, char va a tener entonces este método que se llama isControl, ¿va? Entonces, con este va a determinar si, lo que, si el carácter que está aquí, si el carácter que le estamos ingresando al método es un carácter de control. Punto más enter, eh, también creo que el espacio, no, ese es de puntuación, entre otros. Bueno, tiene varios, ¿no? Y le estamos diciendo entonces que va a ser i.keychar. ¿Por qué estamos utilizando esto? Esta e va a venir entonces de lo que está recibiendo esta función que tiene el key press event args, o sea, los argumentos de la tecla cuando se presiona o el evento de presión de presionar una tecla que está asociado entonces a este mismo evento y lo va a guardar aquí en la variable e. Este de aquí va a tener entonces el, la propiedad keychar. Esa keychar es exactamente entonces el carácter, por, como podemos estar observando aquí, que es public char, el carácter que se está recibiendo directamente del de dispositivo de entrada por defecto, que es el teclado. Lo recibe y revisa si es un carácter de control. Esto nos va a dar un booleano, que es verdadero o falso. Aquí lo que nosotros le estamos dando es un not para indicarle entonces que está recibiendo, que va a recibir entonces un carácter de control. Posteriormente, entonces, vamos a decirle y también va a ser diferente cuando sea un dígito. Ahora sí, este es el que nosotros estamos buscando, también que sea un valor del 0 al 9. E ingresamos entonces ese carácter. Finalmente, cuando sucede esto, vamos a decirle que e.handle, lo que se está manejando dentro de ese evento, sea verdadero, o sea, que sí lo esté mostrando y recibiendo esta cajita de texto. ¿Sale? Le damos clic aquí. Regresamos a esta parte. Va. Vale. Entonces, ya aquí teníamos. Antiguamente podíamos presionar alguna tecla. Solamente va a recibir los caracteres de control. Por ejemplo, el... El de resta, también entonces estos, los, eh, las flechas de navegación. Y por supuesto, entonces valores del 0 al 9. Ya si entonces el usuario se equivoca al poner un 67, pues entonces simple y sencillamente va a decir que está fuera del intervalo. Y de esta manera entonces el programa ya quedó muy, muy intuitivo.
Podemos hacer aquí algunas otras modificaciones sobre esto, pero en esencia el programita quedaría de esa manera. Pues bueno, entonces... Pap, 